വന്നു വന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരട്ടെ അടുത്തി അരുൺ ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ മോള് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വരുവാണെങ്കിൽ സാറിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചോണം കള്ളം പറയാൻ അറിയാത്തോണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഏതായാലും മുന്നിലോട്ട് പോകത്തില്ല അരുൺ വരുവാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചോളാം അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താ മതി മോള് അച്ഛനോടെ കാത്തിരിക്കാൻ മോളോ എന്നാ ശരി അച്ഛനോട് പറയണം ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കറിയോ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് വിടണം ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും വന്നതല്ലേ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം അത് നമ്മള് മൂന്നാളും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയാ മതി മോളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നില്ല അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോട്ടെ എന്തല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോളെ ലൈഫ് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച വേണ്ടെന്ന ഉള്ളത് പറയാലോ ഇപ്പൊ ഏത് നേരവും കാർത്തു ചിന്തിക്കുന്നത് മോളുടെ അച്ഛനെ പറ്റിയാ അത് പവിത്രയും പറഞ്ഞു അവളെ വിളിക്കുമ്പോഴും അവളെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമാണെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെന്ത് പറയാന എങ്കിലും അവൾക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാ മോൾക്ക് അത്രയും സന്തോഷം അതിന്റെ ഇരട്ടിയാകണ്ണ എന്റെ കാര്യം ഞാനിപ്പോ മോളെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മോളുടെ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സുകൾ കൈമാറിയ കാലം അതൊക്കെ ഞാൻ മോളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ല മോളും അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതാണല്ലോ അരുണിനെ സ്നേഹിച്ചതായിരുന്നല്ലോ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ വർഷം ഒരേ മനസ്സുമായി നടന്നു പിന്നെ അവിടെ ശാപമായത് വേറൊന്നുമല്ല മോളുടെ അമ്മയുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെ ആ നിങ്ങൾ വാ വാകണ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാ അന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരും മോളുടെ അമ്മയെ ആരാധനയോടും എന്നെ അസൂയോടും ആണ് നോക്കിയിരുന്നത് അതിന് മുന്നിൽ നിന്നവനാ ഈ ഗിൽബർട്ട് ഞങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞവൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ മോളുടെ അമ്മയോട് പ്രേമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതേപ്പറ്റി ചില ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അവൻ മോളുടെ അമ്മയോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു അന്നയാള് കുറച്ച് പരുഷമായിട്ടാ പ്രതികരിച്ചത് അതും അവന്റെ മനസ്സിൽ വിഷം നിറച്ചു ഇരിക്കണ്ണ മോളും ഇരിക്കേ പിന്നെ അവൻ ആ വിഷം തുപ്പിയത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു അവന് കിട്ടാത്തത് എനിക്ക് കിട്ടാതായപ്പോ അവന് സന്തോഷമായി അവനെ കൊന്നിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് ജയിലിൽ പോയിക്കൂടായിരുന്നു ഞാൻ തളർന്നു പോയി കണ്ണ എന്റെ സകല കൺട്രോളും പോയി പിന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലച്ചിലായിരുന്നു മോളുടെ അമ്മയൊന്ന് കാണാൻ പോലും അതിനുശേഷം ആരും അനുവദിച്ചില്ല അന്ന് എന്റെ മനസ്സിനെ നോവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കുഞ്ഞ മോളുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് തെറ്റല്ലേ അച്ഛ തെറ്റാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ മോളുടെ അമ്മ അതിലേക്ക് നയിച്ചതൊന്നുമല്ല അന്ന് 
ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു എൻ്റെ മുറപ്പണ്ണ എൻ്റെ ഭാര്യ നീത അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മോളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്നെ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് അയാൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയത് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറായ എനിക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെയും മോളുടെ അമ്മ തടസ്സം നിന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണമെന്ന വാശിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് വിവാഹം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതിനിടയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റിയാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ പെട്ടും ഞാനും ഡോക്ടർ അനിയനുമൊക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് വേദനയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും സഹിച്ചത് അതെ കാലാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും കഠിനമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാ മോളെ ഈ അമ്പത് കഴിഞ്ഞ പ്രായത്തിലും ഇത്തിരി സന്തോഷം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് അത് മോളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത അച്ഛന് മോളെ കാണാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും ഒരുക്കിക്കൂടെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ടായാലും അച്ഛനെ വിളിച്ചോളാം അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഞാനാണിപ്പോ ഇടനിലക്കാരൻ അറിയാലോ ഡോക്ടർക്ക് മറ്റെന്തും അരുൺ സഹിക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു നീക്കുപോക്കുമില്ല അങ്ങോട്ട് വന്നാലും എനിക്ക് കാണാലോ മധുരത്ത് ഏതായാലും കാർത്തു വരരുതെന്ന് അരുൺ പറയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മധുരത്ത് ഒരാളുണ്ട് ഡോക്ടർ അനീതി അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയാ എങ്കിലും മനസ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാമനും മാമിയും ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മകളാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയന്നേ പറ്റൂ ഇനി അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കണ്ണേട്ടാ കണ്ടോ എല്ലാരും ഇതുപോലെ വിശ്വാസമാ വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനോടും വേദ ഓതുന്ന സ്വഭാവം മാതി ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കി കഴിക്കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ മതി നല്ല സ്പീഡാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും കുട്ടിക്കാലം മുതല് അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ണ ശീലിപ്പിച്ചത് അതെ പിന്നെ ഉള്ളതങ്ങ് പറയാം എനിക്ക് മോളെ കാണാൻ ഒരു അച്ഛനെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരല്പം അസൂയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ ഏട്ടച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് മൂക്കൊരു അവകാശി വരുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സാകെ മാറിയതാ ആരൊക്കെ കാർത്തൂന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാർത്തൂന് അമ്മയും അച്ഛനും ഭർത്താവും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും കണ്ണനോളം കാർത്തു ആരെയും സ്നേഹിക്കില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മകളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അരുൺ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിനൊപ്പം കാരണക്കാരനായ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ണം മാത്ര വഴിയരികിൽ ഒരു നായ കിടന്ന അതിനെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് പ്രയാസമാ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കരയുമ്പോ അതിനെ കാട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തോന്നു ായിരിക്കും <laughs> 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 ഡോക്ടർ ജീവനുമായിട്ട് ഇപ്പോ അടുപ്പോന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ജീവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ മാളുവിന്റെ കല്യാണം ആണല്ലോ ഏത് നേരവും ചർച്ചാ വിഷയം അച്ഛനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ മകൾ അച്ഛനെ വരുത്തു 
അത് ഏതായാലും ഒരു നല്ല കാര്യ എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അയാളുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു നിരാശ വിഷമൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നീ കൂടുതൽ അതിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലൊന്ന് നടത്തരുത് ഇപ്പോഴെന്തായാലും അച്ഛനോട് മോൾക്ക് വെറുപ്പ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ അതേ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാ മോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് കാർത്തു അയാളുടെ തറവാട്ടി പോകുന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നേരി ഭയവാ അമ്മ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കണ്ണേട്ടനും പവിത്രടുത്തേക്കൊക്കെ ഡോക്ടർ ജീവന് വലിയ ഇഷ്ട ആ നിലക്ക് അയാൾ അവിടെ വരുമ്പോ കാർത്തുവൻ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിളിച്ചു വരുത്തില്ല ഇനി വരുത്തിയാൽ തന്നെ അച്ഛന് മൂള് മുഖം കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയപ്പോ ക്ഷേത്ര നടയിൽ വെച്ച് എന്റെ തലേ തോട്ട കാർത്തു സത്യം ചെയ്ത് ഇനി ഡോക്ടർ ജീവനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തായാലും ഡോക്ടർ ജീവനുമായിട്ട് അയാൾ സൗഹൃദം കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഡോക്ടർ ജീവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മോളെ സംശയിക്കാനോ വഴക്കിടാനോ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനെ ഇനി ഇവിടെ കേൾക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കാർത്തൂനെ എനിക്ക് എന്നെക്കാളും വിശ്വാസ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്തിരി മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലെനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇനി കള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ജീവൻ കാർത്തൂനെ സ്വാധീനിക്കാതിരുന്ന മതി ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ണേട്ടന് തറവാടൂരിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരാം വേണ്ട അവിടെ പോയിരുന്ന് കണ്ണേട്ടനോട് സംസാരിക്കാം ഭക്ഷണം റെഡി ആവുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവെക്കാം കണ്ണം പറഞ്ഞത് ശരിയാ നല്ല സ്പീഡുണ്ട് ജോലിക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയായ നാൾ മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടും ഇത്രയുംല്ല ഞാനിവിടെ വന്നു എന്നറിഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചോര പൊടിയുന്ന വേറൊരാളുണ്ട് അരുൺ സാറിന്റെ അപ്പച്ചി അച്ഛന്റെ കഥകളൊക്കെ അപ്പച്ചിയോട് പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞാലോട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ അന്ന് ദേവയുടെ കൂട്ടുകാരി അനുഭവിച്ച വേദന മാത്രമേ ഇന്നും ദേവയുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അതാ കാരണം ഇതുവരെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ല എന്താ പേര് എന്റെ അമ്മയുടെ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് പേരില്ലേ ഉണ്ട് നല്ല പേരാ അമ്മയുടെ ആ ആ നല്ല പേരെന്താ ഉത്തര ഉത്തര അത് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു പേരായി പോയല്ലോ മോളെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഉത്തരാമി ഇപ്പോ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഉത്തരേന്ത്യയിലല്ല എന്നറിഞ്ഞു വിദേശത്താണെന്നും പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മില് കാണേണ്ടതല്ലേ അവിടെയല്ല മറ്റേതോ സ്ഥലത്ത സാറിന്റെ അപ്പച്ചിക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അറിയായിരിക്കും മോളെ അതേ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേയില്ല പിന്നെ വെറുതെ പേര് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അവരോടുള്ള ദേഷ്യം ഈ ജന്മ എനിക്ക് തീരത്തില്ല അച്ഛ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് അച്ഛനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് പോട്ടെ അതിനുശേഷം അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ എടുത്തെറിഞ്ഞില്ലേ കാട്ടില് അവരൊരു സ്ത്രീ ഒന്നും അല്ല അച്ഛ അവരെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതേ എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി പക്ഷെ മോള് ആ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മോളെ കളയരുതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ അമ്മയാ അങ്ങനെയുള്ള അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവ ശേഷം എന്നെ കളയാൻ എങ്ങനെയാ തോന്നിയത് അപ്പോഴവര് മകളെക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് 
അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മോളെ പ്രസവ സമയത്ത് മോളുടെ അമ്മ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങൾ വേദനകൾ നമുക്ക് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൂടി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അരുണ് വിശ്വാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേട്ടിനൊപ്പം കാർത്തു ഡോക്ടർ ജീവന്റെ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് കരുതും ോട്ടോ ഏതോ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലാ ഈ മണി കേട്ടി അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ ദൂരെ അമ്പലത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ അയ്യോ മോനെ അറിയാലോ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യം കാർത്തു പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ രാവിലെ ജോലിയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒറ്റ പോക ആ സമയത്ത് നട അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്ന് പോലും ഓർക്കത്തില്ല ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന അസത്തിനെ പോലെയല്ല അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോയി നിന്ന് കാർത്തു വിളിച്ച അകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ വിളി കേക്കും അതുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സല്ലയോ കൊച്ചിന്റെ ഇവളെ പോലെ ഉള്ളവളുമാരെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് വിളിച്ചാലും ദൈവങ്ങൾ വിളി കേക്കില്ല അവര് ചിലപ്പോ വാതിലം കടച്ചു കളയും അതുപോലുള്ള മനസ്സാ അമ്മ ഇവളിപ്പോ പഴയ വിചിതൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെറുതെ വഴക്ക് പറയാം എന്റെ അരുൺമോനെ നിനക്ക് കേക്കണോ ഇങ്ങോട്ടിരി ഇങ്ങോട്ടിരി ഞാൻ പറയാം വേണ്ട ഇരിക്കുന്നില്ലേ എന്നാ കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ഇവള് എന്റെ മുറി അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയായിരുന്നു ഈ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന പറഞ്ഞ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരച്ചോണ്ടിരിക്കുക അഴുക്കൊന്നും പോകത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഇവളുടെ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മുറി വിട്ടു പോകുമ്പോഴേ ഇവളെന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നതും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നതും ഞാൻ കണ്ണാടി കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ സാറെ ആര് പറഞ്ഞു വെറുതെയാന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാലേ കവളത്ത് കുത്തും ഞാൻ പൂരപ്പാട്ടിനെ എം ബി ബി എസ് എടുത്തവളാ ഇവിടെ അമ്മ അത് ഇവളും മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഒരവസരം കിട്ടിയ അതും പുറത്തിടും പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെവിക്കകത്ത് പഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് നടന്നാ മതി മോനെ ഇങ്ങനെ നിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക ഞാൻ ചായ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് അവിടെ ആരുണ്ട് പപ്പേട്ടനും ഹരിദാസേട്ടനും ജമാലിക്കൊക്കെ ആണോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതെ പിന്നെ പോയിട്ടേ കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി അവരെ ദൂരെ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിലാ പോയിരിക്കുന്നത് ശരി ശരി മോനെ പോയിട്ടോ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലടി അങ്ങനെ സഹിക്കാതെ വരുമ്പോഴേ പിന്നാൻ പുറത്തെ അരകല്ലിന്റെ കുഴവി ഇരിപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് കടിച്ചാ മതി ദേഷ്യം തീരും ഡേ നിക്കവിടെ അരുണേ പോയിട്ടില്ല പിന്നാലെ എന്ന് പറ അവരെ ഡോക്ടർ ജീവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണെന്ന് കൂടെ പവിത്ര ഇല്ലെന്നും പറ ഞാൻ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി പറയില്ല അപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ പതിവൃതയെന്ന് വിളിക്കണോ പരിശുദ്ധയെന്ന് വിളിക്കണോ അപ്പച്ചി ഒന്നും വിളിക്കണ്ട എന്നോട് കുറച്ച് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ മതി എന്താ പറഞ്ഞേ എടി മാന്യേ നിനക്ക് സുഖമാണോ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ 
ഇത്രയൊക്കെ മാന്യത മതിയോടെ മര്യാദക്ക് ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നോട്ടല്ലോടിക്ക് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു മാന്യത 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 പോലോ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വിളമ്പാതെ കണ്ണനോടി വിളമ്പി കൊടുക്ക അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ വിളമ്പി കഴിച്ചോളാം അച്ഛന് അങ്ങനെ നല്ല ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ നല്ലത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുവാ ഞാനും പവിത്രടത്തെയും കണ്ണേട്ടന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഒരുപോലെയാ എന്തായാലും ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കിയതല്ലേ കുഞ്ഞുനാളിലോ മോൾക്ക് ഒരുപിടി ചോറ് വരി തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ തുടക്കം 